आकाश तो स्वाभाविक होता कि तो चार जन फ्रेम मध्य तो मग त्याला म्हणजे ते इंटरॅक्शन किंवा ॲक्शन रिॲक्शन मध्ये तो जास्त खोलतो पण तो एक टाइम म्हटलं की त्याला जरा बर्डन यायचं घाबरायचं तो मला वाटतं ते आदल्या दिवशीपासून माझ्या डोक्यात टेन्शन होतं की तो उद्या तो सीन आहे मला माहिती नाही ते खऱ्या आयुष्यात झालं कसं रिॲक्ट होईल किंवा काय पण ते ज्यावेळेस सीन शूट करायचा होता त्यावेळेस मी अण्णाला सारखंच दोन दोन मिनटात जाऊन भेटायचो ना का अण्णा काय करायचं कसं करायचं अण्णा सांगायचे आता हे दोन तुला जायचं ते फाशी घ्यायचं आणि रडायचं एवढंच सांगायचं आणि जा म्हणायचे अच्छा ठीक आहे मला जायचो तीन चार वेळा मी केलं असेल परत अण्णापाशी जायचो अण्णा मला टेन्शन आले मला माहिती नाही कसं होईल काय होईल पण मला वाटायचं की तू करेल कारण की त्याने ज्या पद्धतीने आत्तापर्यंत कारण की बराच काळ गेला होता आणि त्याच्यात एक कॉन्फिडन्स झाला होता आणि आकाश घाबरायचा म्हणून मी त्याला खूप धीर द्यायचा प्रयत्न नाही केला कारण की कधी कधी धीर देऊन आणखीच माणूस जरासा काय म्हणतो आशक्त होऊन आपल्यावरच सोपवून टाकतो की तुम्ही सांगा हे करा म्हणून मी त्याला इतकं कॅज्युअली वा वागवायचो त्या काळात की नाही तू करशील अरे अन्न म्हणलं तुला जे येते ना जसं होते ना तसं कर तू तिथं जाऊन हास पण कर तू घाबरून नको जे येते तुला ते कर असं सांगितलं मला अच्छा ठीक आहे म्हणलं करतो मी सीन शूट करायला लागले आणि ज्यावेळेस ॲक्शन बोलले तर म्हणजे माझं मलाच कळालं नाही ते काय झालं किंवा कसं आतून आलं की काय झालं आणि मला आठवते की आकाशनं इतका सुंदर तो आणि वन टेकच सीन झाला तो इतकं सुंदर काम केलं त्याच्यात आणि म्हणजे एकट्याचा सोलो पा परफॉर्मन्स ज्याला म्हणतो आपण त्याने इतका सुंदर केला कोणी बाकीचं नसताना आणि सगळा तो प्ले खूप मला वाटतं एक मिनिटभराचा तो सीन झाला असेल आणि त्यानं सगळा एकट्यानं उत्तम पद्धतीने केला आणि मलाही खूप आश्चर्य वाटलं मलाही छान वाटलं आणि मलाही कॉन्फिडन्स होताच आकाशावर की तो खूप चांगला करेल आणि आकाशला सुद्धा कदाचित त्याच्यानंतर एक कॉन्फिडन्स आला असेल आणि त्यालाही आनंद झाला असेल की तो इतकं छान करू शकतो तो अगोदर उगीच त्याला त्याचं भीती घ्यायचा त्यामुळे मला वाटतं की तो सीन आकाशचा खूप उत्तम त्यानं अख्ख्या फिल्ममध्ये मला तो आवडतो आणि त्यानं खूपच छान केला आहे तो सीन कधीपासून चालू आहे ते एक जानेवारी दोन हजार सोळा तुला मला ऍक्टिंग करायला भेटते हो काय केलंस पासिंग म्हणजे तू होती त्याच्यामध्ये मजा आली आता तू फिल्म मध्ये दिसणार कस वाटतंय खाली अभ्यास करताना जनता वसाहत पर्वती पुणे इथल्या रहिवाशांनी टीम ला सर्वतोपरी मदत केली त्यामुळे शूटिंग मध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी झाल्या इथलं सगळं शूट संपवून या सर्वांना निरोप देऊन टीम पुढच्या शूट साठी रवाना झाली चल नूर चांगलं नाव 
गुड मॉर्निंग ललित आज एक एप्रिल है यानी अपन पुनः हायद्राबाद शेड्यूल आजपासन सुरू करते अपन सम सवीस पंचवीस सवीस दिवस गैपन आता पुनः दूसरा शेड्यूल सुरू करते हैं खर मे खूब मे गैप के इतना क्रू छोटा है इतना क्रू मधला मुझे एक बस मे अपन जो पलिक एक है करमा जो एक रंगड़ेपना एक तनातन ये होता इत ये नहीं पा इत इत वेगले चैलेंजेस है बहुया क्या होता है रंग तो आम्मी खरोखर हैदराबाद मधे गेलो तिथ पैयांदा गर एकदम का वेगड़ी भाषा तिथल मनसान वावरण वेगड़े मजेस एकदम नवीन नवीन होते ना कि पैयांदाच आउट स्टेट मी गते पेला दिवसी मग मैं का खरे वगैरह कराएँ होती मैं तैी मी पीड़िताई पूजा दीदी आ आकाश अस सग बाहर गेलो आ खरे वगैरह कर पूजा दीदी अचानक आम कि तुम तो भांडना सीन है तो तुम्हें करा आम्मी रिहर्सल कस घर कराए ना तिथ को नहीं कैमेरा पूजा दीदी मी नकाश तो मैं का जे वाटत ना मग आम रस्त्या साइडला एकत्र होता तो दोगी इकड़ साइडला आया मटल आम्मी बगतो करा तो मैं सगले नवीन मनस बिनस तथे मेरा खूब लाजले सार वह मस्त चला रेडी मेरा चला बगा मजा मजा कर मजा मजा हा दो इकड़ बगत आम एकदम सीन करा लगलो ना मैं मटल मैं नहीं बोला फरशा मैं फुड़े चालत गए एक ड्रेस का दुकान होता तिथे एक चार पांच मनस बाहर थाम तिथ आकाश ने हाथ पकड़ला मंडल थाम माला बोला मैं जोर हाथ सोडला मंटल मैं नहीं बोला परशा अभी मजी भांड चाल ती मन से आकाश कड़ बगत होती मंटल आता मेला आकाश लहनते का मनल ये आता आकाशकड़ चाल आना लगली काय क्यों झगड़ा कर रहे हो आप लोग हाँ वगैरह मैं इतका हस मना चाहिए इतकी भीत वाटा कि हाँ हानते का ना मग आकाश तो मैं मंडल कि का नहीं है आम से आम से भांडने तो असं थोड़े गेलो हसत गेलो आ मग पूजा दीदी दे आया मंडल नहीं बाबा आप कराए रस्त्या आता प्रैक्टिस आम ग मैं गाँव शूट करना हा एक वेगा भाग होता कारण कि मजे मित्र आ सगे गाँवकारी मजे तालुक सगे मानस मेरा आधार दया होती सपोर्ट करा लगती आम लोकेशन अल्ल कि परवानगे आती इजीली मिलने की शक्यता होती आट आम्मी हैदराबाद कि एकदम अनोलखी राज्य अनोलखी भाषा पिथ जाऊ शूट कराए होता पिता का ही दुवे होते मज़ा जो भाऊ है बालाजी मंजुए तो तिक कार्यरत है तो तिक आई एस है आज दूसरे मित्र महेश भागवत ते तिक आईजी आ दोगा आम 
सं इतक शूटिंग सुकर हैदराबादमें कारण कि अनेक परवानगी आती मे पोलीस परमिशन्स आती कि रस्त्याल तर खूब ठिकाणी तैमु आम सहज एक्सेस मिलाजे मित्र जैसे करमाड़ काम आए तसे दोन वेगे मजे मित्र माला हैदराबादमें काम आए सपोर्ट मुझे खूब इजीली सग प्लैन करू शो मजा डोक होता कि हैदराबाद में एक्चुअल रस्त जाऊन हा सीन कराए कि जो खूब कठिन होता आ रस्तरती सग अपने कंट्रोल मधे नसत पर कहीं तरी नहीं का अपघात नको वह अभी गंभीर परिस्थिति रस्त्या उत्पन्न होते सगल तरी मेला रस्त्या शूट कराए तो हट्ट होता ज्या पद्धति मैं बगत होते कि रस्त्या हमें भांडण रस्त्या पाजे तो एक पन्ना एक जुनियर पन्नास से ऐंशी जुनियर आर्टिस्ट होते जे रस्त्या सगले फिरत होते बरीचे लोग जी बगनारे आने होते पतर सगी जी मणस होती का ही महत नौत कि इतना शूट चल आम्मी जवरज ये ना धाड़ सत्र असाव तस आम्मी एक आम्मी लोकेशन सगे ठरन थे कुछ को चलना कस हो अचानक तिक जाए कैमेरा मन लोन ही इंस्ट इंस्ट्रक्शन अच्छे आ रिंकूला आकाशला संगाइ तीन एक गाड़ी उतराए मी मॉनिटर मेरा बगने शक्यता नौती आूट कराए मी कधी कभी जो स्टेडी होता तगे सोबत फिराय रस्तरती सग गाड़ी वेग उतरा सिंक्रोनाइजेशन इतक चांगल हो हा जो तालमेल होता हा इतका सुंदर होता रिपीट एवडा रोल खर आल तो मैं तिजा वेदना का जाए कि एखी पोरगी जर अच्छी खरच का अवस्था होता बाबा मग मैं विचार कराएँ मजे डो खर पानी है कि माला जर मैं माला जर कुछ हाँडल मी रड़ाए रड़त रड़त फुड़क जाए आकाश चीन मजी भांडत खरोखर ते मनस तो बी अभी क्या भांडते कि एकदम मजे तो ना खरच वाटा ना चक मारा मारा आई मैं तुझा बरीत घरदार सोड़न चाकी मग निकी चाकू चक मार तक चक मार तुझी मैं कि आम असिस्टंट न दिसे मे जो का सामान्य लोक है अशा कपड़े तिथे फिराय कारण कुछ क्लैप वाला कारण की शूटिंग जी लोक है ती लगे ओखा लेता तो तस न तिथ आसन ही तुम्हें तसे ओ नहीं आला पाजे तो तिथे उपस्थित रहा है कुछ ही अचानक का ही अचानक जी ज्यादा मन तो अपन हाथावा परिस्थिति जो अल कि उद्बोल तो ती कंट्रोल करता है पाजे आ आकाश ने रिंकूला ही संगून ठेल कि तुम्हें सग करता तुम्हें काजी घाय वाहन है ना नहीं क्या तुम्हें ओरांडन जता है तो ही का आम्मी अचानक जाए सगले आपापल आप गाड़ी उतराय शूट कराचो आ लोकान कलेपर्यंत का ही दह चार पांच मिनटा लोकान अंदाज लोक तिथ गोला वहाँ आधी सगे गाड़ियात बसु गायब वहाँ से आम्मी एक दुसर जे ठिकाण हो आम ज्यादा का मनू एक बेस पॉइंट जिथ होता तिथ जाए तिथे जाऊन मग परत मैं कैसे शॉर्ट्स आए का सग बो आवाज आम्मी जो सिंग साउंड है तो ये कराए आ खर तो खूब कष्ट काम होते कारण कि आवाज ही कैप्चर कराए फ्रेम्स कराए फोकस फुलरला इतक गर्दी से जाऊन तैप्चर कराए हा शूट हे सग शूट है तो खूब अवगड होता खूब क्रिटिकल होता आते आम्मी मत तीन दिवस मत रस्त आम्मी शूट करो हाँ
हैदराबाद मध्य जेव शूट कर हैदराबाद मे फिल्म मूडच वेगड़ा होता मे हैदराबाद मधे जे का शूट कराए हो सगड़ा आशय एक डार्कनेस मेरा महत होता आ सैराट का सगड़ा जो गावत शूट कर खूब एक एक ब्राइट एक अस सतेज खूब सुखावन का खूब छान अस एक फीलिंग होता तो सगै टीमला जानवाय जेव मीच हैदराबाद मे शूट कराएं गेलो जे सैराट की थीम है मैं सतत ऐकाजो आय मैं मैं मज़ा मज़ा एक मूड तैयार वहाँ मनुन पी ऐसो आना रस्त फिरता बगुन दोग एकाएक बगुन अचानक एक क्या मंडल तारुण उ उंबर उ पाउल दोन मुला अचानक असा एक निर्णय घवा लगत आ एक निराधार अनाथासारख दो फिरता बगुन मैं ही उदास वाटा आ हेच एक मी ही इमोशनली अड़क अड़कल तो खरच पे एक घड़ता घड़ता एक एक टोका मीपन गेलो जेव आर्ची पारशाला सोड़ू निगुन जते हा सीन आम्मी शूट करो तो रामोजी फिल्म सिटी में जो ट्रेन मे आर्ची बसन जते तो शूट करता सुरुआती आम्मी तैयारी करो तिथे जो भिकाया सीन जो होता तो शूट कराए होता आई संग एक को दोन जन भिकारी हवे आशा तसा लूक आना साधारण जरा से क्या मनो अपन तेरा सड़पत कृष्ण शरीर शरीर आना अस को दोन एक बाई आ एक पुरुष अस ये कराए होता आजान ती गली जरा वे मीते गाने ऐक बसलो हो सैराट जवर जवर मे सगड़ा शूट हो होता आ माला दुख होते कि आप मणूस मनु कि विचित्र वर्णा अपन आर्ची पर्स हैदराबाद आए हेच मैं कहीं तरी विचित्र वाटत होता मी डिरेक्टर मनु हाँ इत यह परिस्थिति आल हेच ही मैं वाइट वाटत होता और वास्तव में अपन एखाद इतक कस एक को रेटू शको हेच ही मैं वाइट वाटत होता आ सग मजा मनात विचार चलता पूजा तै एक दुसर स्त्रीला जी नाता काम के लिए भिकारी भिकारी भिकारण जी है तर तिला घेन आई आटली हिला करू का भिकारी ने आजा पूजे से वक्य हा प्रश्न माला खूब गंम्मत वाल तरी विचित्री पावर मजाक है अस मे टिपिकल अर्थान मन तो अपन कि ही मैं विचारती हिला भिकारी करू का मैं मनते कर मी डिरेक्टर आने कारण ही करू शको आ जस आर्ची परिसर मी मे घर हाकून दिल हैदराबाद मे अनाथ के मारना है हा सगड़ा भाग मजा अचानक मना तैयार पूजान तला स्त्री घेन गेली ती खर खूब छान दिनारी अभी एकदम मिडल क्लास ती स्त्री है आ तिला अचानक मेकअप करूँ तिला एकदम भिकारी करूँ नहीं का मेकअप न अस मैं समोर आल तो मैं अचानक वाइट वाटा लगल मग आम्मी जेव शूट कर रिंकू ट्रेन मधे बसली ती निगुन चाली है हा सीन शूट करो तो मैं दुसर डब्बत हो तो कैम मे मॉनिटर मैं समोर होता आनी सुधा तिक शूट कर मैं एकटाच होता तो मैं आप मैं डोत पानी आए कि सगल कदाचित एकूच ते एक मन तैयार आ मैं राहुल राहुल वाटते कि बाईला मैं भिकारी के लिए हेच कहीं तरी मन खत वाटा लगली चला जीवन घया ब्रेक करा गार्गी ब्रेक कर मग आम जेवना की मे जेव सुट्टी मदली तो सगले जेवत होते तिचा मेकअप होता क्या कारण तिना जेवता ही ना ती एक एक बाग पर बसली होती ही मैं कहीं तरी का मना एक विचित्र भावना तैयार है मैं जाऊँ मटली कि नहीं तुम्हें जेवन करा ती मटली नहीं मेकअप उतारना पड़ेगा मी ठीक है और तिने अगर इंग्लिश मे वगैरह मैं संगित कि आई एम गुड तो मैं का करू नको पाला का कोई हट्ट नहीं तुम्हें जेवन करा मग शूट करूँ अपन माला कहीं तरी का पे बैक के कहीं तरी फीलिंग मैं मनात उपस्थित मैं मजा मेकअप मनला बोलो संगित कि नहीं हमें मेकअप काड़ हमें जीव दे पर मेकअप कर मेरा आठ दे कि जो चेहर का थोड़ा मेकअप होता है जेवता ही नहीं मेकअप आम का जेवाई लगन पर शूट के होता इनको बोलने का उनसे बिक मांगने का फिर वो लड़के ना उसको मांगे पर्स मैं बगत कर
आणि ते करत असताना मी ते आपली जी सैराटची थीम आहे ती सतत मी हेडफोन लावून ऐकत होतो आणि मला सैराटचा एकूण जो इम्पॅक्ट आहे एक त्याची दुःखाची धार आहे ती त्या दिवशी खूप खूपच बोचली होती आणि खूप मला जाणवली ती पंजाबी माणूस जो इथं तेलगु पोलीस आहे तो धावत आला धाव कर सगळ्यात पण झालं सुट झालं सलीम भाई मग मध्ये पोलीस त्यांनी मदत केली सांगली सुट झालं तर आता अजून एक शॉट घ्यायला गेले कुतुब भाई आणि टेब आता रात्रीचे जवळजवळ बारा वाजले एक एक वाजले एक वाजले ऑल इंडिया रेडिओ सर्व्हिस समाप्त होत आहे किती वेळ बसून राहतात त्या बस स्टॉपवर बस स्टॉपवर दोन तास अडीच तास तीन तास लय वेळ होतो पाच सातला बसला तुम्ही सातला बसले एक वाजता दहा झोपली होती तू पण तुला काय ऍक्टिंग करायला म्हणलं की सरळ तशीच खरेदी करते आणि त्याच दरम्यान आरची परशाला जे मूल होणार आहे त्याच्यासाठी मी शोध घेत होतो आणि खूप मुला मुलांना आम्ही बघितलं ह्याचा मुलगा त्याचा मुलगा फोन करून आता एक वर्षाचं बाळ कोण आलं आहे असे इथपासून सगळं डिस्कशन सुरू व्हायचं आणि खरं तर मुलगा मुलगी काही चालेल पण आपल्या फिल्ममध्ये मुलगाच दाखवायचा आहे कारण की तात्यांचं ते ते नाव ठेवतात आणि ते थोडंसं त्यांची आठवण म्हणून हे त्याला काही एक कथेचं म्हणून एक गरज होती कथेची गरज होती म्हणून फेसबुकवर मी सतत बघायचो लोकांचे चेहरे आणि हे तर दरम्यान असा अचानक तो फोटो एक फोटो होता की ज्याच्यात आपला शिवम जो आहे तो छोटा होता आणि त्यांना कपाळाला भंडारा लावला होता आणि असा एक एक छान गोड आणि आकाशचा आणि त्याचा चेहरा आणि रिंकू आणि मला वाटायचं की मला वाटलं की हा त्याचे मोठे मोठे डोळे मला वाटलं की हे छान कनेक्शन आहे हा त्यांचा मुलगा वाटू शकतो मी म्हटलं की काहीतरी गडबडीत होतं म्हटलं ह्यानं परत बघू म्हणून मी विसरून गेलो आणि परत तो फोटो दिसेच ना कुठे फेसबुकवर आणि खूप शोधला मी अनेकदा स्क्रोल केलं सगळीकडं बघितलं माझ्या नोटिफिकेशनमध्ये जाऊन याच्यामध्ये पण तो फोटो मला दिसलाच नाही मग मी मला फक्त एवढं आठवलं की माझा एक मित्र एक गावाकडे जात त्यानं ते लाईक केलं होतं आणि त्यांना लाईक केले म्हणून त्याला फोन केला म्हटलं की तू एक फोटो लाईक केला एका बाळाचा तर तुला आठवतो का त्यांना त्याला काय आठवेना त्यांनी कधीतरी दोन तीन महिन्यापूर्वी लाईक केलेला तो अण्णांचा फोन आला मला की तू फेसबुकवर म्हणजे एक लाईक आणि कमेंट केली होती एक असा लहान मुलगा आहे मग तो मुलगा कोण आहे आणि त्याची म्हणजे माहिती काढ मग मी मला पण आठवत नव्हतं की मी कुणाला लाईक केलं होतं आणि कमेंट केलं होतं मग ते लहान मुलाचं होतं मग थोडंसं ब परत म्हणजे टाईमलाईनला जाऊन बघितलं तर तो माझ्या मित्राचा म्हणजे राजेश मोरे म्हणून त्यांचा होता आम्हाला तर असं खरं वाटत नव्हतं की समीर असं खरं सांगतो आहे का आम्हाला वाटतं टिंगल करत असेल समीरचा काय संबंध येतो त्या फिल्म इंडस्ट्रीशी किंवा इतरशी परंतु दुसऱ्या दिवशी खुद्द अण्णाने आम्हाला फोन केला सकाळी आणि मग राजेशला मी बोलून घेतलं आणि शिवमला बोलून घेतलं शिवम खूप गोड आणि छान दिसत होता पण त्याला प्रत्यक्ष भेटल्यानंतर ना तो खूप नाजूक आणि असा आईला न सोडणारा आईच्या कडेवरून बिलकुल न उतरणारा मुलगा होता आम्हाला ऑडिशनसाठी बोलल्यानंतर आम्ही दोघं गेलो पहिल्यांदा म्हणजे विश्वासच बसत नव्हता नाही का पिक्चरमध्ये घेतील म्हणून नंतर आम्ही तिथे गेलो 
तिथे गेल्यानंतर मग त्यांनी घरात गेल्या गेल्या घरातल्या सारखं त्यांनी सगळं चहा पाणी वगैरे केलं नंतर शोनला त्यांनी थोडस त्याचा फोटोशूट केलं आणि त्याचं थोडस शूटिंग पण करून घेतलं आम्हाला वाटायचं नाही का एका वर्षाचा मुलगा काय करणार म्हणून मी अण्णांना विचारलं नाही का काय करणार आहे शिव म्हणून मग ते म्हणले एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा की फॅन्ड्रीतला दगड कसा सगळ्यांच्या लक्षात राहिलाय तसा सैराटमधला शिवमचा एंड सगळ्यांच्या लक्षात राहणार आणि शिवमचं कास्टिंग करताना परत दुसरी गोष्ट होती की म्हणजे शूटच्या वेळेस तर करूच पण या यांचं बॉन्डिंग व्हावं कारण की त्या शिवम ना रिंकूजवळ राहिलं पाहिजे म्हणजे तिचं मूल वाटावं कारण की जर तो तिच्या कडेवरती कम्फर्टेबल नाही बसला राहिला तिच्याजवळ नाही राहिला तर ते लगेच कळणार एका एका फ्रेममध्येच की ह्या दोघांचं नातं नाही म्हणून तर ते खूप एकजीव व्हावं याच्यासाठी मग मी त्यांना वारंवार सांगायचो ते पुण्यात राहायचे मग त्यांना वारंवार सांगायचो की दोन तीन दिवस तर आमच्याकडे राहायला या आणि रिंकूला सांगितलं की तू बाळाजवळ त्या शिवमजवळ जास्तीत जास्त वेळ घालव जा खेळव जा आणि तो त्याच्या आईशिवाय तुझ्याकडे राहायला पाहिजे तुझ्याजवळ तो रमला पाहिजे आणि मी अनेकदा रिंकूला रागवायचो की तू याला सोडायचं नाही काही केलं तरी तू याच्यासोबत राहिलं पाहिजे सा रिंकूने सांगितलं की मी सातवीला आहे म्हणून आम्हाला म्हणजे हे वाटलं नाही का एवढी लहान मुलगी कसं बाळाला सांभाळणार म्हणून बाळाला सांभाळणार आम्हाला तर वाटलं की आता रिंकूकडे बाळ द्यायचं खरं तर एवढी लहान आहे वय अजून कसं काय द्यायचं अण्णाला म्हटलं नाही का बाळाचं एक रिंकूकडं आणि आकाशकडं जमेल का त्यांना अण्णा म्हटलं बिंदास राहा तुम्ही काय टेन्शन वगैरे घेऊ नका पण रिंकून हळूहळू खूपच त्याच्याशी इतकं सलगी इतकं नातं निर्माण केलं की तो त्याच्या आईशिवायही रिंकूजवळ राहायला लागला आणि त्यांच्यात एक बॉन्डिंग तयार झालं सांगितलं की उद्या सकाळी शिवमला लवकर उठा पाठ सहा ते सहाच्या दरम्यान आपल्याला असा असा एक सीन करायचा आहे जायचं आहे लांब त्याच्यामुळे तुम्ही लवकर उठा आणि शिवमला सुद्धा उठवा आम्ही अण्णानं सांगितलं की तो थोडासा उशिरा उठतोय उशिरा उठलं तर चालेल का अण्णा म्हटलं की ते सूर्य उगवतानाचा सीन घ्यायचा असं नाही का त्याच्यामुळं तुम्ही शिवमला उठवा लवकर आपण जाऊया तिथं बघू तोपर्यंत जाताना झोपला तर झोपू द्या आम्ही काहीतरी सकाळी खूप लवकर गेलतो आठ वाजता वगैरे त्या बिल्डिंग वरती आणि नेमका शिवम तिथं रडायला लागला उचलून घेतलं की कदाचित त्याला झोप लागलेली मग रडायला लागला तरी त्याची आई एकदम अशी साईडला थांबून त्याला बघत होती की माझं लेकर रडतंय आणि मला इथे कसं तरी व्हायचं कारण शिवम पण मला माझं स्वतःच वाटायला लागायचं तरी मी त्याला फोनवर बोल बोल म्हणायची पुन्हा त्याला उलू उलू करायची ते बघ ते बघ दाद दा तो गाडी असं म्हणजे सगळ्या गोष्टी त्याला दाखवायची परंतु तू काय रडायचं थांबून मग अण्णा म्हटलं की काय झालं अण्णानं म्हटलं की असं असं आहे की त्याची झोप झालेली नसावी कदाचित तर त्याला थोडं झोपू द्यात अण्णा म्हटलं ठीक आहे त्याला म्हटले झोपू द्यात आणि त्याला झोपवला तर आम्ही पाच मिनिटं थांबलो एक तास झाला एक दीड तास झाला शिवम काय उठत नाही मग सगळे तिथं त्या बिल्डिंगवर कोण गोट दगडाच्या गोट्या खेळतोय मी एकदम अशी बसले तिथं कट्ट्यावरती की कधी उठतोय शॉर्ट सुरू करायचा तर तरी सुद्धा जाय ना आकाश कट लगे उठले उठले आई नाही तर पप्पा दोनच लागत असायचे ना मग आता सुरू कसा करायचा शॉर्ट आणि आकाश कट्याला कसं पाठवायचं 
तर अण्णांना माहित होत की शिवमला चुरमुरे आवडतात अण्णांनी चुरमुऱ्याची सोय केली चोरमुरे तिथं नव्हते कुठून तरी अण्णांनी कुणाला तरी आणायला लावते चोरमुरे आणा म्हणते थोडे आणि मग अण्णा चोरमुरे आल्यानंतर शिवमला दाखवले आणि दाखवल्यानंतर ते चोरमुले आकाशच्या किशात ठेवले किशात ठेवल्यावर शिवम आपोआप आमच्याकडून आकाशकडे पाहिलं की आता चोरमुरे खायला भेटतात हळू त्याला लागायला नको तो काय करते बघा हॅलो आजी म्हण आजी दोन तीन तास मस्त झोप काढल्यावर हा छोटा हिरो ऍक्शन मध्ये आला आणि पुन्हा कसलाही त्रास न देता त्यानं शूटिंग उत्तम रित्या पार पाडलं